السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمة الله عليه وعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسره في الجنة وأرواح المؤمنين تحت العرش وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في السجيل الله رب العالمين الجواب تبرشان سجى الله رب العالمين أما در سشتي كرتشن أما در هداية دان كرتشن إبوم أما در جوتو كيشو بريجون الله رب العالمين إك ماتر ميتية ثاكن تيني شاب كيشر مالك تارو جنو جابو تي بادت بندگي کورا وہ شک جے جن اللہ مدر کے سرشتی کرے چھن صلاة و سلام نازل ہو پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رپور آج شنی بار محرم بارو بارو محرم جو چدو شوتے تلیس سجری مطابق ایکوش آگاست دوہزار ایکوش امدر دھارا باہی کا علو چنہ شرح سننا پربو نمبر تیس بشائی بستو ایکھنے روح شمپور کی شہید در روح مومن در روح اور کافر پاپی در روح اتر جگوت مرتر پوری اتر گلی کتھائی تھک بے کی عبوستائی تھک بے एक टी विषय आर मैयत के कबूरे जे जिग्गा शबाद करा हबे ये विषय टी रहे चे एवं मैयत कबूरे उपलब्धि करे सोने की ना ये विषय टी रहे चे तार परे आर एक टी विषय रहे चे मुसा अली हिस सलाम शाते अल्लाह रब्बुल अल्लामी निशारा शरी कथा बोले चन तार अगे शंके पे रहे चे भालो मंदो होते अल्लाह फायसल अल्लाह बाकते सुनील धारी तो ये होते विषय कुली बोलचल ने खोक वालम आरोजने रखो अन्ना अरवाह शुहादाई फी कनादील तहतल अर्श शहीद देर अत्ता गुली प्रोदीपे अवस्थान करे अल्लाह आरुषे नीचे अल्लाह आरुषे नीचे اللہ رب العالمین جے باتی گلی رہے چھے باپرو دیف رہے چھے قنادیل قندیل رہا ہوا چھن لانٹن کے ہمارا قندیل با قنادیل بولے تھا کی جہاں لانٹن ہے جگ چھلو پرو دیف پر جگ چھلو لیم پر جگ چھلو کین تو شیٹا اچھے जानना तेर, शेठा होते हैं अल्लाह आरोशेर, शेठा नाम तिंदिल, प्रोदी बा अपना बाती, किंतु शेठा धरोन अल्लाह रबूलान छड़ा क्यों जानना है? तो आरोशन नीचे बहु किरोए चे लाइट, बाती रोए चे, जेगुली ते अवस्थान करवे शहीद देर अत्ता कोली आत्ता शंपर की तो हमारे के ज्ञान दाह है नहीं जो आत्ता जीनिस टेकी आत्तर धरोन टेकी की भावे शरीरे आचे और की भावे बेरिये चले जाए किस्वी तो उजी ना मरा ऐसा नो कुराने करी में अल्लाह रब्बू ने बोलो ना करें स्पेस अल्लाह ना कानी रोह काफी रज़ा कुन जिग्गे से करी चिल्लो रोह शंपर की रो अल्लाह बोले कोली रोह में नाम रे रब्ब रोह आता हो चाहे अल्लाह आदेश सिटी अल्लाह आदेश ये तो तुम्हारे दर बहुत शक्ति रवाई रे उपलब्धि शक्ति रवाई रे 
আমা অতি তুম মেনাল এলম ইল্লা কালিরা তোমাদেরকে অল্পই সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এই সামান্য জ্ঞান নিয়ে স্বল্প জ্ঞানে তুমি আত্মার বিষয় একটু উপলব্ধি করবে এটা অসম্ভব এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য যে তোমাদেরকে অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এ কথা বলা এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি তো এ হচ্ছে শহীদদের আত্মা শহীদরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান শহীদের জান্নাতে যেত যদি বাধা না থাকে তাহলে তারা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান জান্নাতে যে বাধা জান্নাতে যেতে বাধা শহীদদের শহীদ সেই যে আল্লাহর ক্যারামাকে উঁচা করার জন্য শাহাদত বরণ করেছে এটা মনে রাখতে হবে সুতরাং দুনিয়ার কেউ শহীদ নাম দিলে শহীদ হয় না তাহলে ওরা বেরিয়ে গেল ছাটাই হয়ে গেল বাকি থাকলো আল্লাহর ক্যালেমা উঁচা করার জন্যই শহীদ হয়েছে কিন্তু ঋণের বোঝা নাম হয়নি ঋণগ্রস্ত তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন না জি মারাত্মক বিষয়টি ইয়ুগ ফারো হ্যাঁ কুল্ল জম্বিন ইয়ুগ ফারো ইলিশ শহীদ কুল্ল জম্বিন ইল্লা দেয় শহীদের সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দেবেন এই শাহাদাতের মর্যাদার মাধ্যমে কিন্তু ঋণের গুণ আল্লাহ মাফ করবে যতক্ষণ ওই ব্যক্তি যে টাকা পয়সা পাবে সে মাফ না করবে তো যারা শহীদ সত্যি জান্নাতি তারা আল্লাহর আরসের নিচে যে সব লাইট বাতি রয়েছে সেগুলি তো অবস্থান করবে তাছাড়া হফিল জান্না আর জান্নাতে সেগুলি উড়ে বেড়াবে জান্নাতে সবুজ পাখির মতো উড়বে সবুজ পাখি ওরা চলেন তাহলে তাদের সম্পর্কে আমরা হাদিসের আলোকে জানি সাহেব মুসলিমের আঠারোশো সাতাশি নম্বর হাদিস প্রখ্যাত তাবি মসরুক রহমতুল্লাহ আলে বলছেন সা আল্লাহ আব্দুল্লাহ আমরা আব্দুল্লাহ মসুদ রজি আল্লাহ তালানুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আব্দুল্লাহ মসুদ রজি আল্লাহ তালা প্রসিদ্ধ বেশ কিছু ছাত্র ছিলেন তার একজন হচ্ছেন মসরুক এই আয়াত সম্পর্কে যে আতি শহীদদের সম্পর্কে কোরআনিক আল্লাহ নাজল করেছেন তোমরা ওই সব লোকদেরকে ধারণা করিও না মৃতু যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়েছে আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহর কেলে মোজা করার জন্য তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করিও না দুনিয়ার মত তো হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের মতের মতো নয় মৃত্যুর মতো নয় সেই জন্য অন্য অন্য মৃতদের মতো মনে করে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য না হলে কেউ কী বলবে যে যেমন আমরা জীবিত আছি তেমন একটা শহীদ যখন নিহত হয়ে গেছে তারপরে কই রকম অবস্থায় আছে না মোটেই না ওহদের যুদ্ধে শহীদ হলেন হামজা রাজি আল্লাহ সত্তর জন শহীদ হলেন তার মধ্যে হামজা রাজি আল্লাহ কেউ কি বলতে পারবে এই কথা বললে পাগল বলবে না যে যেমন ওমার রাজি আল্লাহ অবকার যে বেঁচে আছেন তারা যেমন ঠিক ওই রকমই কি হামজা রাজি আল্লাহ হয়ে আছেন নাকি না মোটেই না মৃত্যু তো হয়েছে কিন্তু অন্য অন্য মুসলিমদের মতো মৃত্যু নয় কাফের তো দূরের কথা কাফেরদের তো তাদের হায়াত তাদেরও পারলৌকিক হায়াত রয়েছে কিন্তু নিকৃষ্ট জীবন রয়েছে তাদের নিকৃষ্ট জীবন রয়েছে অশান্তির জীবন রয়েছে শাস্তির জীবন রয়েছে মোমিনদের সম্মানজনক জীবন রয়েছে তারপরও শহীদদের সম্মান মর্যাদার সামনে মোমিনদের হ্যাঁ যে পারলৌকিক জীবন সেটা সাধারণ জীবন কিন্তু শহীদদের সুউচ্চ জীবন এই জন্য বলা হয়েছে যে তাদের হায়াত তারা বলা হেয়া ওন বরং তারা জীবিত জীবিত মানে বারজাখি জীবিত পৌরলৌকিক জীবনে জীবিত এবং তাদের জীবনটা সবচেয়ে বেশি সম্মানজনক কোনো মানুষ খুব অশান্তিতে থাকলে এই লোকটির হ্যাঁ মরেই গেছে লোকটি হ্যাঁ ধরে নিজে মরেই গেছে হ্যাঁ তাই না বলে না অশান্তির জীবন হয় আর কি জীবিত পারলৌকিক জীবনে জীবন সবার আছে না হলে কাফেরকে কী করে আজাব হচ্ছে হ্যাঁ পাপিকে কী করে আজাব হচ্ছে মোমিনরা কী করে শান্তি পাচ্ছে বরজাখি জীবনে আত্মার জগতে তাহলে তাদেরও হায়াত রয়েছে কিন্তু আম্বিয়া রসুল গুণের হায়াত সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ সম্মানজনক শহীদ যারা আল্লাহ রাস্তার তাদের যে হায়াত পারলৌকিক জীবন সেটা সবচাইতে বেশি সম্মানজনক আম্বিয়া রসুলগণের পরে 
নবী রসুল্লাহ পরে বাল আহিয়াউন বরং তারা জীবিত এন্দা রব্বে ইউরজাকুন তাদের তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে রেজিক দেওয়া হচ্ছে ও খুঁজবিকে দেওয়া হচ্ছে সেই রিজিকটাও পারলৌকিক রিজিক সুতরাং আপনি দুনিয়ার রেজিক দিয়ে আপনি কেয়াস করবেন বা এর সাথে তুলনা করবেন যেমন আমরা নাস্তা করছি দুপুরে খাচ্ছি রাতে খাচ্ছি আমরা যেসব খাবার খাচ্ছি ঠিকই এইরকমই খাচ্ছে আর আমরা খাওয়া দাওয়া করলে খাওয়া দাওয়া কর করলেই পানাহার করলে পেশাব পায়খানা লাগবে সেগুলোই হচ্ছে নাকি না কিন্তু তারা রেজিক প্রাপ্ত পারলৌকিক জীবনটাই যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাহলে পারলৌকিক রেজিকটা কী করে আমরা উপলব্ধি করব। এই জন্য অন্য আয়তে রয়েছে সুরে বাকার এটি ছিল কোরআনি খেরিমের আয়াত যাতে বলা হচ্ছে তাদেরকে রিজিক দেওয়া হচ্ছে আর অন্য আয়াতে রয়েছে আরে ওলা তাহ তাহসাবান্না দিয়ে শুরু হয়েছে আর অন্য আয়াত যে সুরা বাকারা সেটাতে রয়েছে ওলা তা কুরুল ইউক্তালফি তোমরা বলিও না এখানে ধারণা করিও না ওখানে তোমরা বলিও না লেমাই ইউক্তালফি হিসাবে যারা আল্লাহ রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে আমোয়াত মৃত মানে তোমাদের মধ্যে মৃত না যে অমুক মারা গেছে তো শহীদ ওই রকম মারা গেছে না শহীদের মত হইল তার হায়াতটাই অনেক সম্মানজনক হায়াত পারলৌকিক হায়াত বলে আহিয়াউন বরং তারা জীবিত কিন্তু কেমন জীবন দুনিয়ার মতো হইলে তো বুঝতে পারতাম আমরা বেঁচে আছে আমাদের জীবনটা আমরা বুঝি না বুঝতে পারছি যে আমরা কীরকমভাবে বেঁচে আছি দুনিয়া যারা বেঁচে আছে কিন্তু আল্লাহ বলছে ওয়ালাকিল্লা তা শরুন কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না যে শহীদরা কেমনভাবে তার বেঁচে আছে তাদের হায়াতটা কেমন আছে ওয়ালাকিল্লা তা শরুন ওখানে রয়েছে ওয়ালাকিল্লা তা শরুন আর এখানে রয়েছে ইন্দার রবহিম ইউরজা কুন রবের কাছে তাদেরকে রেজিক দেওয়া হচ্ছে এই আয়াতে তফসির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহকে ওস্তাদকে তাবা জিজ্ঞেস করছেন কাকে জিজ্ঞেস করবেন রসুল্লাহাম কে তখন তিনি বলেছিলেন তাদের আত্মাগুলি শহীদদের আত্মাগুলি সবুজ পাখির ভিতরে আল্লাহ দিয়ে দেন সবুজ পাখির জফ মানে পেটের ভিতরে মানে ভিতরে লাহা কানা দিল তাহলে এগুলি হচ্ছে সবুজ পাখির ভিতরে আত্মাগুলি আর তারপরে এই আত্মাগুলির কি রয়েছে কানা দিল ও মোয়াল্লা কাবিল আর সে আরও সে ঝুলন্ত অনেক বাতি রয়েছে ঝুলন্ত লাইট দেখছেন না মসজিদেতে ঝুলছে অনেক লাইট দেখছেন সৌদি আরব মসজিদ দেখলে তো বুঝতে পারছেন যে ঝুলন্ত লাইট কেমন হয় ঝুলন্ত লাইট রাস্তাঘাটে দেখছেন ঝুলছে লাইট তো দুনিয়াতে যদি মানুষ ঝুলন্ত লাইট থাকতে পারে তো আরও সে সেই বাতিগুলি সেই প্রদীপগুলি ঝুলতে থাকবে তাসরাহ মিনাল জান্নাতে হাই সোসা আত আর সে আত্মাগুলি জান্নাতে বিচরণ করতে থাকবে যেখানে চাই জান্নাতে ছোটাছুটি করবে সুহান আল্লাহ আত্মাগুলি জান্নাতে ছোটাছুটি করছে সোমবার তাওই এলা তেল কাল কানা দিন আর ছোটাছুটি কর পাখি ছোটাছুটি করার পরে বাসায় আসে পাখি ছোটাছুটি করলো তারপরে কোথায় আসে বাসাতে আসে ঠিক তেমনি এই আত্মাগুলি সবুজ পাখিতে ছোটাছুটি করার পরে ফিরে আসবে আশ্রয় নেবে এলা তিলকাল কানা দিল এই বাতিগুলিতে বা এই লণ্ঠন বা কি বলবো যেগুলোকে ল্যাম্পগুলিতে জি এই হচ্ছে হাদিস সহি মুসলিমের তাহলে একটি বিষয় হয়ে গেল জান্নাতে বিচরণ করার কথা হয়ে গেল আর আরও সে যে সব বাতিগুলি রয়েছে সেগুলিতে আশ্রয় নেবে এটাও তো যখন বিচ জান্নাতে ছোটাছুটি করবে তো সবুজ পাখির আকারে সবুজ পাখির ভিতরে সে আত্মাগুলি আর এসে আশ্রয় নেবে আল্লাহর আরসের নিচে যে বাতিগুলি রয়েছে সেগুলিতে শহীদদের আত্মাগুলি মোমিনদের আত্মা বলছেন ও আর ওয়াহুল মেনি না তাহলে তাহ তাহ আর মোমিনদের আত্মাগুলিও আল্লাহর আরসের নিচে অবস্থান করে মোমিনের আত্মাগুলিও আল্লাহর আরসের নিচে অবস্থান করে এই বিষয়ে এমআই বিমুল কাইম রহমতুল্লাহ আলের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে আর রুহ সে রুহ কিতাবে আলোচনা করেছেন 
এখন কাফেরদের আত্মা এই রকমই যারা পাপিষ্ট অনেক পাপ করেছে খুন করেছে ব্যবিচার করেছে বহু কাবির এখন লিপ্ত বহু ফরদ ছেড়েছে ইত্যাদি পাপি ওরাই মুসলিম সমাজের পাপি আর যারা কাফের ওয়ার ওয়াহুল কুফার ওয়াল ফুজ্জার বলছেন লেখক কাফেরদের আত্মাগুলি আর পাপিষ্টদের ফাজেরের বহুবচন ফুজ্জার আর কাফেরের বহুবচন কুফার কাফেরদের এবং পাপিষ্টদের আত্মাগুলি বারাহুত নামক উপত্যকায় বা কুপে অবস্থান করবে বারাহুত শুনে রাখেন নতুন একটি কথা এটা অধিকাংশ মানুষের জন্য নতুন মনে হবে জি ওহি এফ সিজিন আর সেটা সিজিনে রয়েছে সেটা কোথায় রয়েছে সিজিনে জি এই আত্মাগুলি সম্পর্কে কোরআন করিম আল্লাহ বলেছেন যে পাপিষ্ট কাফেরদের আত্মা কোথায় সিজিনে আর সিজিন মানে জেল সিজিন মানে কি কারাগার জেল জেলখানা তো পাপিষ্টদের কাফেরদের জন্য জেলখানা হচ্ছে জাহান্নাম জি তো সেই জাহান্নামের আগে সিজিন নামক অশান্তি আজাবের জায়গায় এই আত্মাগুলি অবস্থান করবে আর এই বারাহুতের সম্পর্ক রয়েছে সিজিনের সাথে এখন এই বারাহুত সম্পর্কে শুন বারাহুতটা কী জিনিস বলছেন ইসম ওয়াদিন ফি হাজার মৌত বিল ইয়ামান ইয়ামানে হাজার মৌত ইয়ামানের হাজার মৌত একটা এলাকা আছে আমাদের সেন্টারে যেসব ইয়ামানি ভাইরা আছে ও অধিকাংশই কিন্তু এরা হাজার মৌত সঙ্গে হাজার আমি বলা হয় তাদেরকে হাজার মৌত কেন বলা হয় জানেন মত উপস্থিত হয়েছিল কার ওইখানে আদ সম্প্রদায়ের নবী কে ছিলেন সমুদ্রের তো সালে আদ সমুদ্র এলাকা তো এখানে মদিনা আর তাবুকের মাঝখানে আল ওলা হুদ আলি ইসলাম সন্ত হুদ আলি ইসলাম জি আলহাসা পার করলেন সালোয়া পার করলেন তারপর বাথা বাথা জানেন নাম শুনেছেন গিয়েছেন না বাথাটা হয়েছে দুবাইয়ের বর্ডার তারপরে ওই সব এলাকা মানুষ বাস করার মতো জায়গা শুধু বালু বালি আর বালি মরুভূমি আর মরুভূমি ওই সব এলাকা কত মানুষ মরে থেকে গেছে হুদিসি পাওয়া যায়নি ফেঁসে গিয়েছে তো গেছে হ্যাঁ ওই এলাকাটা গোটা সৌদি আরবের চার ভাগের এক ভাগ বিশাল এরিয়া নিয়ে বালি আর মরুভূমি আছে সেই জন্য এটাকে বলে আর রবুল খালি রব মানে হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ হ্যাঁ চতুর্থাংশ আল খালি মানে শূন্য জন শূন্য হ্যাঁ এই আরব উপদ্বীপের চার ভাগের এক ভাগ আরবুল খালি এটাকে ইংলিশে বলা হয় এমটি কোয়ার্টার এমটি মানে খালি এমটি কোয়ার্টার অনেকে এই নামে বুঝে তো এই এলাকায় ছিল প্রাচীন যুগে অনেক প্রাচীন জাতি এই জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন আদ সম্প্রদায়কে এলাকায় তো আদ সম্প্রদায়ের নবী হুদ আলি ইসলাম ছিলেন হুদ আলি ইসলাম জাতি ধ্বংস হয়ে গেল তিনি এই হাজার মৌত নামক ইয়ামানের এই জায়গায় যখন পৌঁছিলেন তখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয় সেখানে ইন্তেকাল করেন সেই জন্য হাজারা মৌত মানে হাজারা মৌত হুদ আলি ইসলাম হুদ আলি ইসলামের মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হয় ওইটাকে তখন হাজারা ফেল আর মত হয় দুটো মিলিয়ে কি হয়ে গেছে একটি নাম হয়ে গেছে একটি নাম হয়ে গেছে এই হাজারা মতের একটি উপত্যকা উপত্যকা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে যে ঘাঁটি থাকে বা উপত্যকা থাকে ময়দান থাকে সেটাকে ওয়াদি বলা হয় উপত্যকা অফিহে বিরুন বেসমেহি এই নামে এই বারাহুত নামে একটি কূপ ওখানে আছে কুয়া আমি খাতুন বড়ই গভীর লায়স্তাতাও নজুল এলাকা আরিহা তার গভীরে নামার কারো ক্ষমতা নেই এত গভীর ডিপ কূপ ওখানে আছে ডিপ কুয়া আছে রয়েছে লেসানুল আরবে রয়েছে এর সংজ্ঞা দ্বিতীয় খণ্ড দশ পৃষ্ঠা আর এবং ইবনুল আসিরের নেহায়া ফিগার ইবিল নেহায়াল ইবনুল আসির তাতে রয়েছে প্রথম খণ্ড একশো বাইশ পৃষ্ঠা ইবনে কোথায় বা গরিবুল হাদিসে বলেছে দ্বিতীয় খণ্ড একশো চোদ্দো পৃষ্ঠা ইজাকার আসমাই ইমাম আসমাই 
উল্লেখ করেছেন আন রাজুল আহলে বারাহুত বারাহুত এলাকার একজন মানুষ থেকে বর্ণনা করছেন ইয়ানিল বালাদ আল্লাজি ফি হাজ এল বির ওই শহর যেই শহরে এই কূপটি রয়েছে তাহলে এমন দেশে এই বারাহুত নামক কূপটি রয়েছে তাহলে এটা দুনিয়াতে হ্যাঁ দুনিয়াতে কালা বলছেন রে ভাই আল্লাহ জানে কতটুকু হ্যাঁ শক্তিশালী কিন্তু বলছে তা আতি না রায়হাতুল মুনতানা ওই লোক বলেন যে আমাদের আল ফজিয়া তা আতি না রায়হাতুল মুনতানাতুল ফজিয়া জিদ্দান আমাদের কাছে বড়ই সোড়া পচা মারাত্মক ফজিয়া মারাত্মক সোড়া পচা গন্ধ আসতে থাকে সোম্মা নাম কোসো হিনান মাঝে মাঝে এরকম আসে তারপরে কিছু সময় আমরা অবস্থান করি কিছু সময় কাটে ফাইয়াতিন আল খবর তারপরে আমাদের কাছে সংবাদ আসে বেয়ান্না আজিম আমিন অজামাইল কুফার কাদ মাতা কাফেরদের কোনো বড় ব্যক্তি বড় ব্যক্তি মারা গেছে যে যত বড় কাফেরদের তার কারণে অসংখ্য কাফের কাফের হয়ে থেকে গেছে তাহলে তার শাস্তিও বেশি কাফের পাপিদের যারা নেতা তাদের সাথে সাধারণ পাপিদের চাইতে অনেক বেশি অনেক বেশি কারণ একজন কাফের নেতা যদি হেদায়ত হয়ে যায় হাজার হাজার লোক হেদায়ত লক্ষ লক্ষ লোক হেদায়ত হয়ে যেতে পারে একজন পাপি দেশের পুঁজিপতি যদি হেদায়ত হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে তার পিছনে পিছনে হাজার হাজার লোক হেদায়ত হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু গরিব লোকেরা হেদায়ত হচ্ছে আজকাল ইসলাম আছে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত মানুষ যারা ওদের মাঝে একবারে পথের ফকির যারা তাদের মাঝেও ইসলামটা নেই বললেই চলে কারণ তারা তাদের উপর আল্লাহর একটা আজাব তাদের পথ চলন কারণে দুনিয়ারও শাস্তি আর আখের এতর শাস্তি দুনিয়া তো খেতে পায় না হ্যাঁ বড়ই কষ্ট করতে হয় দুটো পেটের ভাতের জন্য আর এদিকে আখের হাতের জন্য কিছু করে না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যাদের কাল্লা এই নিয়ম দিয়েছেন দুনিয়া তো আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া দাওয়া চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আর কোনো পাপের সাথে ও জড়িয়ে নেই এরাই হচ্ছে সফল মধ্যম শ্রেণী মানুষ মধ্যম শ্রেণী বলা যাবে না গরিব শ্রেণী মানুষ হ্যাঁ গরিব শ্রেণী মানুষ আজকাল মধ্যম শ্রেণীরা ওই বড় বড় ধনীদের মতো পাপ করা শুরু করেছে পয়সা হইলে পাপ করো পয়সা হইলে পাপ করো তো কোনো বড় কাফের মহান ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেছে এই খবর আমরা পরে পেতাম তখন তার সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না তুই এত কেন সড়া গন্ধ আসে এত কেন পচা গন্ধ আসে এত কেন পচা গন্ধ আসে কয়েকদিন পর খবর পাচ্ছে আরে অমুক মরেছে তাহলে ওর উপরে যে আজাব হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে ওই গন্ধ আসছে ওদের কাছে নারা তখন আমরা বুঝতে পারতাম নারা মানে তখন আমরা উপলব্ধি করতাম আর না তিলকার রায় আমিন হো এই যে সড়া পচা গন্ধটা আসছে ওই ব্যক্তি যে ধ্বংস হয়েছে সরে পড়ছে তার আজাব শাস্তি চলে ওই কারণে ইবিনের কোথায় বা গারিবুল হাদিসে বর্ণনা করেছেন এটি জি সানন আল্লাহ আলাম এসব রেবাহেদার জি মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে রয়েছে ইমাম আব্দুর রাজাক সান আনি তিনি এমানের মহাদেশ ছিলেন তিনি তার মোসান্নাফে বর্ণনা পঞ্চম খন্ড একশো ষোলো পৃষ্ঠা হাদিসের নম্বর হচ্ছে নয় হাজার একশো আঠারো এমাম ফাকিহ আখবারে মাক্কায় বর্ণনা করেছেন তৃতীয় খন্ড তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা এগারোশো দশ নম্বর আর এমাম আজরাকি বর্ণনা করে আখবারে মাক্কার পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বর্ণনা করেছেন আবু তোফাইলের সূত্রে বলছেন সামে তো আলিয়ান আমি আলী রজি আল্লাহ তার বলতে শুনেছি ইয়াকুল খাইর ওয়াদিন ফিন নাস মানব সমাজে সবচেয়ে উত্তম উপত্যকা হচ্ছে ওয়াদি মাক্কা মক্কার উপত্যকা মক্কায় পাহাড়ের মাঝখানে যে জায়গাগুলো খোলা জায়গা এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এলাকা উত্তম উপত্যকা ওয়াদিন বিল হিন্দ আর একটা জায়গায় একটা উপত্যকা আছে ভারতে এলজি ওহবেতাফি আদম আলী ইসলাম যেখানে আদম আলী ইসলামকে নামানো হয়েছিল আদম আলী ইসলামকে জান্নাত থেকে যখন নামানো হয়েছিল তখন এক রেওয়ায়ত মশহুর শক্তিশালী কতটা আল্লাহ ভালো জানে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত হ্যাঁ যে কোথায় নামানো হয়েছিল ভারতে নামানো হয়েছিল আর একটি রেওয়ায়ত আছে যে তাকে নেওয়া হয়েছিল লঙ্কাতে শ্রীলঙ্কাতে তাহলে দুটোর সমন্বয় কি তো কেউ কেউ সমন্বয় করেছে সমন্বয়টা শুনে নেন আজকে যখন আলোচনা আসলে সমন্বয় করেছে তখন শ্রীলঙ্কা এরকম দ্বীপ ছিল না এখন তো ভারত মহাসাগরের মধ্যে পড়েছে 
এক সময় তো এই সাগর এরকম ছিল না এতে তো পরিবর্তন ঘটছে অনেক দ্বীপ জেগে উঠছে অনেক দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে হচ্ছে না হচ্ছে অনেক হচ্ছে এইখানে দাম মামে যারা পঁচিশ বছর ধরে আছেন অনেক জায়গায় যেগুলো যে সাগর পানি ছিল সেই জায়গাগুলিতে এখন বড় বড় মহাল্লা হয়ে গেছে ভিআইপি মহাল্লা হয়েছে হ্যাঁ না জি হ্যাঁ আমি শুনেছি এক সময় এই শুধু অদি দেওয়া সেটাই ছিল যে অদি দেওয়া সেটা পুরাতন কিন্তু আসল দাম নাম প্রথম দৌসারি বংশের লোকেরা এখানে বসে সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে অদি দাওয়াসের বলছে অদি দাওয়াসের অনেক দূর এটা হচ্ছে হাইউদ দাওয়াসের এই যে পাশে আমাদের এখানে রোডের কিং সৌদরের ওপারটা হচ্ছে হাইউদ দাওয়াসের হাইউদ দাওয়াসের দাওয়াসের মহাল্লা আর ওয়াদি দাওয়াসের একটা এলাকা আছে আপনি যখন আবহার রাস্তায় যাবেন রিয়াজের পিছন আল খারজ হয়ে তখন ওয়াদি দাওয়াসা ওয়াদি দাওয়াসে গেছি আমি তো এই এটাই শেষ ছিল আর ওই যে আপনার ওই শিক্ষা দপ্তর অফিস আছে আপনার জহুর আছে হ্যাঁ এগুলো সব সাগর ছিল সাগর ছিল সবগুলো শুকাতে শুকাতে ওটাও শুকালো তারপরে মোবারিকা শুকালো তারপরে ওই হাইউ সাতই শুকালো হ্যাঁ ভর এগুলোকে ভরা হলো সব ভরা ঠোয়ার পরে সব এগুলো তো মহাল্লা হয় দেখেন না বিশাল বিশাল সব হিয়াকি এলাকা হয়ে গেছে জি তো ওই রকমই হয়েছে ওইখানেও তো এই অংশটা এক সময় ভারতের সাথে ছিল শ্রীলঙ্কার আর তারপরে আলাদা হয়ে দ্বীপ হয়ে গেছে মাঝখানে সাগর হয়ে গেছে তাহলে আদম আলী সাল্লাম ভারতে নামানো হয়েছিল না ভারতের শ্রীলঙ্কায় নামানো হয়েছিল আর এমনি তো ভারত উপমহাদেশ বললে বাংলাদেশ পাকিস্তান হ্যাঁ নেপাল হ্যাঁ তারপরে আপনার ভারত আর তার শ্রীলঙ্কা মাউদ্বীপ সব সামিল ওর মধ্যে সামিল আল্লাহ ভালো জানেন আর এতে কোনো লাভও নাই কোথায় নামানো হয়েছিল এটা এমন কোনো বড় বিষয় নাই আর এটা কোনো ফজিলত না যে ভারতবাসীর বড়ই ফজিলত অনেকে নিজের ফজিলত মনে করে যে আমরা উপমহাদেশের লোক কত সিনিয়র দেখা আদম আলী ইসলামকে আমাদের ভারত উপমহাদেশ নামানো হয়েছে জি তো হয়ে গেল দুটো উপত্যকা এগুলো হচ্ছে ভালো উপত্যকা অমিন হইউতা বেহাদ বেহি এই ভারতের সেই উপত্যকা থেকেই এই সুগন্ধি মূল্যবান দামি সুগন্ধি আগর কাঠ আসে যেটা আরবরা খুব পছন্দ করে যে জ্বালাই না ওদের হিন্দি বলে এটাকে ওদের হিন্দি কিন্তু আসাম থেকে আসে মূলত এটা কিন্তু আসল স্থান হচ্ছে আসাম কিন্তু জি অশ্বারোয়াদী আইন ফিন নাস আর মানব সমাজে দুটো খুব খারাপ উপত্যকা রয়েছে ওয়াদিল আহকাফ একটি ওয়াদিল আহকাফ এই যে রবুল খালেজ বলছি যেখানে আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে ওই দিকে ও ওয়াদি বেহাদের মত আর একটা উপত্যকা রয়েছে হাদের মত ইকাউল বারাহুত ওইটাকে বারাহুত বলা হয়েছে এই যে সিজিন থেকে যেখানে ওই যে কূপ আছে আর সেই পাপিষ্টদের দুর্গন্ধের কথা একটু আগে শুনলেন ওয়াইর বীর ইনফিন নাস আর উত্তম সবচাইতে উত্তম কুয়া হচ্ছে মানব সমাজে বীর জমজম হ্যাঁ জমজমের কুয়া ওয়াহেফি ওয়াদি মক্কা সেটা মক্কার উপত্যকা শ্রেষ্ঠ উপত্যকা রয়েছে অশ্বার্র বীর ইনফিন নাস আর মানব সমাজে সবচাইতে নিকৃষ্ট কুয়া নিকৃষ্ট কূপ হচ্ছে বারাহুত ওটাও কুয়া কিন্তু খারাপ ওয়াহিয়াফি ওয়াদি বারাহুত আর সেটা বারাহুত উপত্যকা রয়েছে তুজমা ও ফিহা আর ওয়াহুল কুফার সেখানে কাফেরদের আত্মাগুলিকে একত্রিত করা হয় তো কাফেরদের আত্মা তো সিজ্জিনে সিজ্জিনের সাথে এই বারাহুত উপত্যকার তাহলে সম্পর্ক আছে এই কথা বলতে হবে বলছেন ওয়াহাজা ইসলাদুল সাহিদ এই যে মোসানাফ আব্দুর রাজাকে যে রেওয়াতটা রয়েছে আর ইমাম আব্দুর রাজাক রহমতুল্লাহ আলহী তিনি ইমাম বুখারি ওস্তাদ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহ বোখারা থেকে এসে মক্কায় মদিনা ইলম হাসিল করেছেন ইয়ামান পর্যন্ত গিয়েছেন আমরা কেউ মদিনা পড়তে পারলে বিশাল ব্যাপার সেবার শুধু একটা জায়গায় পড়ে হ্যাঁ আর এমন মুখে বললে কত কষ্ট করেছেন আর বাগদাদে পড়েছেন বাসরা গেছেন কুফা গেছেন মেসর গেছেন দামেস গেছেন এমন কোনো শহর সেই যুগে ছাড়েনি যে শহরে গিয়ে হাদিসে রেলে ভাসেল করেনি এমনিতে রেলে ভাসেল হয় তো সহজ হয় জি এই সনদটি সহি ও ফি হে মালা ও কালো বেরোয় এতে যে কথাগুলি রয়েছে সেগুলি মানুষ নিজের মত থেকে বলতে পারেন মন গণা বলতে পারেন না এগুলি কথা ওহির কথাই হবে ফালাহ হুকুমর রাফে সুতরাং এটি মারফু হাদিসের হুকুম এই অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই কথা তো প্রমাণ নেই আমাদের কাছে কিন্তু নবী সাল্লাম বলেছেন ওই রকমই এটা মর্যাদা রাখে ও আল্লাহ তালাম আল্লাহ ভালো জানেন তাহলে বারাহুত সম্পর্কে আমরা 
ভালো করে জেনে নিলাম তার নতুন জিনিস সেই জন্য জেনে নিলাম এই সম্পর্কে যতটা পড়লাম তার মধ্যে এই মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকের এই রেওয়ায়তটাই একটু শক্তিশালী এবং বলা যেতে পারে যে এটা মন গড়া কথা হইতে পারে না এটা মারফুর হুকুমে নবী সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছার হুকুমেই বলতে হবে আল্লাহ ভালো জানে আর রেওয়ায়ত করেছেন আলী রাজি আল্লাহ তালা থেকে উক্তি কার এগুলো আলী রাজি আল্লাহ তালা হচ্ছে হয়ে গেল ওহি হাফিজ সিজ্জিন এখন সিজ্জিন সম্পর্কে শোনেন সুরা মোতাফিফিনে আল্লাহ বলছেন সাত থেকে নয় নম্বর আয়াত কাল্লা ইন না কি তাবাল ফুজ্জার এলাফিজ সিজ্জিন কোশ্চিনকালে ও নয় আগে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এমনটা নয় মানে এমন নয় যে কাফের ফাঁসে ফাঁজের সে সুখে থাকবে বরং ইন না কি তাবাল ফুজ্জার এলাফিজ সিজ্জিন পাপিষ্টদের আমল নামা সিজ্জিনে থাকবে অমা আদরা কমা সিজ্জিন তুমি কি করেই জানবে আল্লাহ যদি না জানান তো যে সিজ্জিন কি জিনিস কিতাব উম্মার কুম তা লিখনি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখনি যে আল্লাহ লিখে রেখেছে বলছে আমার জাফি জালিক আসার আনাবি হরের মোসান আব্দুর রাজাকে আর আলবানি রহমাউল্লাহ হাসা হাসান বলেছেন এটিকে যাই হোক তারপরে দেখি ওয়াল ইমান এ কথা হালি সোনাতাল জমাত বিশ্বাস করে বেআনাল মাইয়েতা ইউক আদুফি কবরি মাইয়তকে কবরে বসানো হয় কবরে যখন দাফন করা হয় দাফন করে যখন চলে আসে লোকের আসতে লাগে তখনই কিন্তু মনকান্নাকের দুই ফেরিস্তা চলে আসে আর বসায় তারপরে আল্লাহ তার ভিতরে কি পাঠিয়ে দেন আত্মা যে আত্মা চলে গেছে সে এলি নেহ কথাও সে জেনে সে আত্মাকে আল্লাহ পাঠিয়ে দেন হাত্তাস আল্লাহ মন কারুন ও নাকির যাতে করে জিজ্ঞেস করেন তাকে মন কান নাকির মন কান নাকির দুই ফেরেস্তা বসে দেন আর জিজ্ঞেস করতেন আনিল ইমান ইমান সম্পর্কে ও সারাই আর শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন কয়টি হয় তিনটি প্রশ্ন আর চতুর্থ আর একটি প্রশ্ন হয় তিনটি আসলে এ বিষয় তারপরে কেমন করে তুমি জানলে সুম্মা ইউসাল্লু রুহ বেলা আলামিন তারপরে কিন্তু রুহ সবসময় থাকে না তারপরে সে আত্মা ওই যে বসানো হয়েছিল তারপর তার কাছ থেকে আত্মাটা কেড়ে নেওয়া হয় নিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু তাতে কোনো ব্যথা অনুভব করে না কষ্ট অনুভব করে যেমন দুনিয়ার মৃত্যুতে কষ্ট অনুভব করে মানুষের মৃত্যুর একটা যন্ত্রণা রয়েছে সাকারাতুল মৌত ইন্দালিল মৌত সাকারাত রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মতের বড়ই যন্ত্রণা রয়েছে মতের সময় ভালো ভালো মানুষের কষ্ট হয় কিন্তু মন কান্নাকে জিজ্ঞাসার পরে আবার যখন মরে যায় মানে রোগ রোগ বের করে নেওয়া হয় তখন আর কোনো ব্যথা বা কষ্ট হয় না এই মর্মে হ্যাদিস রয়েছে সহি বখারিতে সহি বখারি তেরোশো উনসত্তর চার হাজার ছয়শো নিরানব্বই সহি মুসলিমে দুই হাজার আটশো একাত্তর বারাবিন আজব রজি আল্লাহ তাঁর কবরের আজাব কবরের নিয়ম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদিস বারাবিন আজিব থেকে বর্ণিত সবচেয়ে বিস্তারিত থিরমিজিতে এসছে আর অন্যান্য সোনার কেতাবে এসছে আর সেই বখারিতে সংক্ষেপে এসছে এতে আছে যে নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বারাবিন আজিব কালা তিনি বলেন এই আয়াত চিসুরা ইব্রাহিমের আয়াত নম্বর সাতাই সুসাবেতুল্লাহ আমিল কাউল সাবেত ফিল হায়াত দুনিয়া ওফিল আখেরা ওই উদুল্লাহ আলিবিন ওয়াই ফাউল উল্লাহ মায়াসা আল্লাহ রাবুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন মমিনদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর মাধ্যমে মানে লাই রাহিল্লাহর মাধ্যমে আল কাউল সাবেত হচ্ছে লাই রাহিল্লাহ লাই রাহিল্লাহর যার ঠিক আছে তৌহিদ যার ঠিক আছে তাকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন মন কেন্নাকির জবাব দেওয়ার সময় জি ফিলহায়াতের দুনিয়া দুনিয়াতে দিনের উপর অটল রাখেন যেহেতু তৌহিদ কাঁকড়ে ধরেছিল অফিল আখের আর পরকালে মানে মৃত্যুর পরে বাদাল মত তাহলে এই আয়াতটি বলা হয়েছে যে কবরের আজাব সম্পর্কে এবং কবরের জীবন সম্পর্কে নাজল হয়েছে যে কবরে মনকান নাকে যখন বসাই সেখানে মমিনকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন অফিল আখেরা এটা এই 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 আয়াতের অংশের তফসিল সেখানে মানে বিব্রত হয় না বিচলিত হয় না কি জবাব দিব কি বলবো মমিন পক্ষান্তরে কাফের হা হা লাল আফসোস আক্ষেপ আক্ষেপ কিছুই জানি না তো এখানে মমিনদের কথা বলেন দুনিয়াতে আল্লাহ যে প্রতিষ্ঠিত রাখেন মানে যে তহিদ কাঁকড়ে ধরে থাকবে আল্লাহ তাকে ইমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন সে কখনো কুফরিতে লিপ্ত হবে না কালা বলছেন না জালাত ফি আজাবিল কবরে এই আয়াতি কবর আজাব সম্পর্কে নাজেল হয় ইয় কারুল্লাহ মৃত ব্যক্তিকে যখন উঠানো হবে বসানো হয় বলা হয় মার রব গা তোমার রবকে বলবে রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ নবী মোহাম্মদ তোমার নবীকে 
মাহাদার রাজুরুল্লাহ ভাই সাহেব কম জামান নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সম্পর্কে ফাজা আলী কৌলু মানে ফাজা আলী কা তফসির ও কৌলি হাসাজাল এটি হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী তফসির যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর মাধ্যমে মমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আবু দাউদে রয়েছে মুসনাদ আহমেদ রয়েছে সেখানে রয়েছে আল্লাহ বলবেন তখন যখন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে দিতে পারবে কবরে উক্তবু কিতাব আবদিফি ইল্লিইন আমার বান্দার আমল নামা লিখে দাও ইল্লিনে সুউচ্চ স্থান আল্লাহ থেকে লিন ও আয়ুদু এল আরদে আর তার আত্মাটিকে হ্যাঁ ফিরিয়ে দাও কোথায় জমিনের দিয়ে ফাইন্নি মিনহা খালা তোহুম এই জমিন থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি ও ফিহা ওই দোহম তাতেই ফিরাবো তাকে অমিনা ও করে জম তার আতান করা আর পুনরায় সেখান থেকে বের করব মৃত দেহ আর সাময়িক তাকে যে জীবিত করা হয় আত্মা দিয়ে বলছেন এই জন্য বলছেন যে ফিরিয়ে দাও মানে ফাতু আদর রুফি জাসাতি দেহে আত্মা ফিরিয়ে দাও হয় ফাইয়াতি হেমালা কানে দুই ফেরেস্তা আসে যেমন কান্নাকে বলা হইল ফাইজুল ইসানি বসিয়ে দেয় ফাইয়াকুল আনিল বলতে থাকে মন রব্ব কাহ তোমার রবকে ফাইয়াকুল রব্বি আল্লাহ মরব আল ফাইয়াকুল আনিল দ্বিতীয় প্রশ্ন কর মা দিন ও কা তোমার দিন কি ছিল ফাইয়াকুল উদ্দিন ইল ইসলাম আমার দিন ইসলাম কাফের মুশরেক কি বলবে বলতে পারবে না এই কথা নাস্তিক যার দিনই নেই লা দিন বলছে আমি দিন ধরো মন দেবো না হ্যাঁ হ্যাঁ লা দিন আমি কিছুই জানতাম না তাকে বললে আমরা অনেকে বুঝতে পারি যে কার সম্পর্কে বলছে ইশার ইঙ্গিতে মানে কথা প্রসঙ্গে তাহলে সেখানে কবরে যখন মাইয়াতকে জীবিত করার পর জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ও কমন সেন্স বুঝতে পারছে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মমিন ব্যক্তি হলে কার সম্পর্কে নবী করিম সাল্লা ইসলাম সম্পর্কে কাফের বলতে পারবে না মুসে বলতে পারবে না ফাইয়াকুল তখন জিজ্ঞেস করে ফেরেস তাই দুজন অমা ইলমোকা বেহাজার রাজ্যল এই ব্যক্তি সম্পর্কে কী করে জানলে বা অমা ইলমোকা এই উত্তরগুলি কী করে জানতে পারলেন আরে তুমি উত্তর কী করে দিতে পারলে তাহলে এটা চতুর্থ প্রশ্ন তখন বলল কারা তো কিতাব আল্লাহ ফাহামান্ত বেহি ও সদ্দাক্ত আল্লাহ কিতাবে কোরআন পড়েছিলাম বিশ্বাসও করেছিলাম ইমান নিয়ে এসেছিলাম অর্থ তাহলে অর্থ বুঝে পড়তে হবে কোরআন তাই না অর্থ বুঝে পড়তে হবে ইসলাম ইসলামে যদি অর্থ না বুঝে কোরআন হাদিসে তাহলে কি করে বলবে কারা তো কিতাব আল্লাহ খালি তেলাওয়াত করতাম ওতেই বুঝে নিছি কি বুঝবে তেলাওয়াত করে কোরআনে শুধু হাফেজ হয়ে গেছিলাম মন আরও কি বুঝবে তাহলে অর্থ বুঝতে অর্থ বুঝে ফরজ জি দিনের যেসব আহকামের আয়াত রয়েছে সেগুলি যেন অবশ্যই খরচ কেসা কাহিনী যদি কেউ নাও জানে কিন্তু হুকুম আহকাম ইমান আকিদা এগুলো সম্পর্কে আয়াতগুলি অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ কি হুকুম করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তারপরে বলছে ওয়ারেফুল মাইয়েতু জায়েরা এজা আতাহ মৃত ব্যক্তি জিয়ারতকারীকে চিনতে পারে যখন জিয়ারত করতে আসে এটা একটা নতুন কথা এখন হ্যাঁ যখন যখন মাইয়াতকে জিয়ারত করতে যাবেন তখন চিনতে পারে এই বিষয়টি কত দূর শক্তিশালী এটা জানুন বলছেন যে ওয়ারাদা আন্নাল আম আওয়াতা এসমাউম বর্ণিত হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিরা শোনে যেমন এর আগে আলোচনা এসেছে বদরের যে কূপ ছিল সেই কূপে যে কাফেরদের আত্মাগুলিকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল নিক্ষেপ করার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম আসলেন কূপের কাছে আর এই কাফের নেতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন নাম ধরে ধরে অথচ এরা ধ্বংস হয়েছে হ্যাঁ নিহত হয়েছে আর তোমরা কি পেয়েছ কাফেরদের সাথে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ওয়াদা রয়েছে যে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দেবেন মরার পরে পেয়ে গেছো না ওমর রাজি আল্লাহ তালা বলছে তু কাল্লে আল্লাহ রসুল এমন দেহের সাথে কথা বলছে মৃত দেহ যে আত্মাই নেই আত্মা বিহীন কি শুনছে যে আরে তোমার চেয়ে বেশি শুনছে এখন কেউ কেউ বলছে সবসময় শুনে এখান থেকে আর আর বলছে না না এখন যখন আল্লাহ শোনাবেন তাহলে যখন যখন আল্লাহ শোনাতে চাইবে তখন শোনবেন এখন মশলা আমাদের সামনে হচ্ছে যে যখন যখন জিয়ারত করতে আসে তখন ওকে চিনতে পারে জানতে পারে এটা একটা বিষয় এটা কত দুঃখ দেখেন এই সম্পর্কে 
তো হাদিস এটি ছিল বদরের ওই সব নিহত কাফেরদের আত্মাদের সাথে কথা বলা আর তার আলোচনা এর আগে এসেছে বলছেন তারপরে আর একটি হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল মাইয়্যাতে ইযা ওয়াজা ফি কবরিহি মাইয়্যাতকে যখন কবরে রাখা হয় ইন্নাহু লা ইয়াসমা খাফকান ইয়াদি কবরে রাখা হয়েছে আর রাখার পরে লোকেরা বিদায় নিচ্ছে সাথে সাথে মন কান্নাকে এসে বসিয়ে দেয় আত্মা ফিরিয়ে দেয় বসিয়ে দেয় আর মানুষ যে হেঁটে চলে যাচ্ছে ধপ ধপ করে পায়ের যে আওয়াজ স্যান্ডেল জুতার শুনতে পায় লা ইয়াসমা কারা ইয়াদি এই কথা রয়েছে তখন শুনে সহি বুখারি হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস এখন বলছেন আম্মা মারফাতু জাহির জিয়ারতকারীকে চেনার বিষয়টি ফাফিহা খেলাফুন বাইন আহলিল ইলম এতে ওলমা কালামদের এখতেলাফ দুটো মত রয়েছে এক দল বলছে যে যখন যখন জিয়ারত করতে আসে চিনতে পারে আর শুনতে পারে ও আল্লাহ ইয়াসাইকাল ইজাজ সামিয়া মাইসাল্লিম আলিফ আকাদারাফাহু আর এক দল বলছে না যখন আল্লাহ স্পেশাল শোনাবেন আর যে কেউ জিয়ারত করতে আসলে চিনতে পারে জানতে পারে যে আমার ছেলে এসছে আমার কবর কাছে হ্যাঁ আমার ভাই এসছে আমার স্বামী এসছে আমার স্ত্রী এসছে যদিও মহিলাদের জন্য জিয়ারত ঠিক নয় কিন্তু এটি তো এখতেলাফ রয়েছে আল্লাহ আলবানি বলছেন মাঝে মধ্যে করলে করতে পারে সালাফি আলমাদের মধ্যে কিন্তু সৌদি আরবের আলমাইকরাম বলছেন না কখনো করতে পারে না এখন ওই জাওয়ারাত আর জায়েরাতের এখতেলাফে মাঝে মধ্যে করা যেতে পারে শর্ত সাপেক্ষ জি যে সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করবে না এবং সেখানে গিয়ে শের বিদাত করবে না যে রোদন করবে না তাহলে কখনো যেতে পারে আল্লাহ তালা আলম এটা হচ্ছে আলমারি মহল্লার মত তো বলছেন যে এক্ষেত্রে সহি এটাই যে বলা যেতে পারে এই যা সামিয়া মাইসাল্লিম আলী যখন সালাম বলে আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহলাদ দে আর মিনাল মোমিন আর মুসলিমিন ওয়াইন নাইন শাহ আল্লাহ বেকুমাল্লাহ কুনাসাল্লাহ আল্লাহাফিয়া এইভাবে বা নিজের আব্বার কবর কাছে আসসালাম আলিকে ইয়া আবি আব্বা আপনাকে সালাম জি আসসালাম আলিকে ইয়া উম্মি হে আম্মা আপনাকে সালাম বলেন এটা কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলন নাই কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই আপনার আব্বা আমার কবর কাছে আপনি বলবেন এইভাবে আম শুধু দোয়া কেন বলবেন আপনি খাস করে বলবেন যে যাই হোক তো বলছেন যে যখন সালাম বলে তখন চিনতে পারতে পারে যে এটা আমার ছেলে এখন সালাম বললো হ্যাঁ এটা আমার স্বামী সালাম বললো এটা আমার অমুক ভাই সালাম বললো এটা অমুক আমাদের গ্রামের অমুক সালাম সালাম বললো আমাকে হতে পারে আল্লাহ তালা আলাম ওইনা আমফিল কবরের মোমেন মোমিন কবরে নিয়ামত প্রাপ্ত হয় খুব সুখে শান্তি থাকে কবরে কবরটা যেহেতু কবরস্থ করা হয়েছে সেই জন্য কিন্তু আসলে নিয়ামত কোথায় ভোগ করে কবরে না মাটির তলায় নাই কোথায় বরজাখি জীবনে সে আত্মার জগতে আলমুল আরওয়াহ আত্মার জগতে এল্লি এনে ওয়াজাবুল ফাজের কাই ফাঁসা আল্লাহ এবং ফাজের পাপিষ্টকে শাস্তি দেওয়া হয় যেমনভাবে আল্লাহ চান যতটা চান আর যতদিন চান পাপিষ্ট মুসলিম স্থায়ী শাস্তি হয় না দীর্ঘদিন হইতে পারে কারো অল্প দিন হইতে পারে কিছুক্ষণ হইতে পারে কিছু গুণা থেয়ে গেছে কিছু গুণা নিয়ে চলে গেছে তাহলে কিছুক্ষণ আজাব আর তারপরে শেষ বিভিন্ন স্তরের হবে তাহলে এই আজাবগুলি কবরের জীবনের আজাব নিয়ামত সম্পর্কে এবং আজাব সম্পর্কে যে হাদিস বারাবিন আজাবের রয়েছে লম্বা হাদিস তার আদিমে না সামায়ে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেল মন কেন না খেয়ে তারপর বলবে আকাশ থেকে একজন আহ্বায়ক আহ্বান করবে ডাক দিয়ে বলবে আন সাদা কাপ দি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে আল্লাহর ডাক আল্লাহ বলবেন আন আমার বান্দা সত্য বলেছে এটা আল্লাহর কথা আর কি আল্লাহ বলবেন যে আমার বান্দা কি বলেছে সত্য উত্তরগুলো ঠিক দিয়েছে নেক বান্দা সম্পর্কে ফাফরে সুহমিন আল জান্নাত জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও ও আলবে সুহমিন আল জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও ওফতা হুলাহ বাবান এল জান জান্নাতের দরজা খুলে দাও দৃষ্টি যায় তত দূর তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এই ছোট কবরই সংকীর্ণ থাকবে না বিশাল জগৎ সে দেখছে সেই কবরের জীবনে কাফের ক্ষেত্রে আকাশ থেকে ডাক দেবেন কে দেওয়া মৃত্যু বলছে আমি লাদ্রি জানে ওর কাছে নবী রসুল এসেছে নবী রসুল দাওয়াত এসছে আসরে অস্বীকার করেছে লা আদ্রি এই কথা ওর মিথ্যা জানার পরে সে মানেনি ফাফরেসুল ফাফরেসুল আহমিনার জাহান নামের বিছানা বিছিয়ে দাও অফতাউল বাবান এলান নার জাহান নামের দরজা খুলে দাও জি সুতরাং ফাইয়াতি আমিন হাররে হওয়া সম জাহান নামের 
সে তাপ আর সে লু হাওয়া আসতে থাকবে ওই ওদাইয়া কোয়ালি কাবর ও কবরকে এমন সংকুচিত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে হাত্তা তাখতা লেফাফি আদলা ও তার যে পাঁজরের বা পাঁজরার হাড্ডিগুলি রয়েছে সেগুলি চুরমার হয়ে যাবে এই দিকেরগুলো এই দিকে চলে আসবে এই দিকেরগুলো এই দিকে চলে আসবে চুরমার হয়ে যাবে আল্লাহ আর অল্প একটু রয়েছে বলছেন লেখক ওয়ালম আন্নাসার আল খায়রা বেকাদা ইল্লাহ কাদারি ভালো মন্দ সব কিছু এটাও জেনে রেখো যে ভালো মন্দ সব কিছু আল্লাহর চূড়ান্ত ফ্যাসাল্লা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত সুপরিমিত যেটা ভালো হচ্ছে আমাদের তাহলে সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ আছে এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে অসুস্থ আছেন হঠাৎ করে হঠাৎ হঠাৎ করে ভালো থাকতে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট এই আল্লাহ না করে কারো হয় এরকম হঠাৎ করে এক মিনিট আমি কল্পনা করিনি আর এক মিনিট আমি তো এখান থেকে নেমে গেল হচ্ছে না হচ্ছে না সুফান আল্লাহ নিজেও জানেন না সাথী সঙ্গীরা কেউ জানেন সব আল্লাহ পক্ষ দেখি কাজা মানে চূড়ান্ত ফ্যাসালা আর কাদার মানে সুপরিমিত কতটা বিপদ আপদ সুখ দুঃখ সুখ তো কতটা দুঃখ তো কতটা কষ্ট তো কতটা আরাম তো কতটা জি রুজি রোজগার এই যে দুর্ঘটনা টাকা পয়সা হারিয়ে গেল এই কাম আগে ছিনিয়ে নিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপরিমিত আছে কখন হবে কি অবস্থায় হবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে ভালো মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষে চূড়ান্ত ফ্যাসালা আছে আল্লাহ জানেন সব কিছু আগামী তো হবে তা লিখে রেখেছেন আল্লাহ লিখে রেখেছেন সেই জন্য হয়ে গেল না আপনারও কর্মের অধিকার আছে সতর্ক চলাফেরা করবেন সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আমরা তো করছি দুনিয়াতে জি তারপরেও মানুষ এক জায়গায় তকদিরের কাছে কি হার মানতে বাধ্য হয় এত সতর্ক থেকে সতর্ক পা ফেলছে তার মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন পিছলে পড়ে গেল পড়ে না তাহলে মানুষ নিজেই উপলব্ধি করে একটা জায়গায় গিয়ে মানুষ অপারক চাকরির জন্য খুব ছোটাছুটি ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করলেন হইলই না তার মানে একটা জায়গায় গিয়ে মানুষ একেবারে অপারক আর চলছে না কেন তকদিরে নেই তখন এক্সিট যেতেই হবে তকদির তখন বোঝা যায় যে তকদির অল ইমান এ কথা হলে সময় বিশ্বাস করে বেয়ান আল্লাহ তাবারক ওয়াতাল আল্লাহ তাবারক তালাক কী করে করেছেন হুয়াল্লাজি কাল্লা মুসা বিন এমরান এমতুর আল্লাহ রব্বর সেই সত্তা যিনি মুসা বিন এমরান এমরানের ছেলে মুসা আলী সালাত সালামের সাথে কথা বলেছেন ইয়মতুর তুর পাহাড়ের দিবসে মানে তুর পর্বতে মুসা আলী সাল্লামের সাথে যে কথা বলেছেন সেটা সত্যিকার অর্থে কথা কথা বলেছেন ইয়াসমিন আল্লাহ আল্লাহর কথাগুলি তিনি শুনছিলেন আল কালামা কথা বেসৌতিন সশব্দে সশব্দে ওয়াকাফি মাসামেহি মিনহু তার শ্রবণ শক্তিতে সেই কথাগুলি কি হয়েছে এসেছে মানে উপলব্ধি করেছেন যে আমি আল্লাহর কথা শুনছি লামিন গাইরেহি অন্যর থেকে নয় যারা তাউইল করেছে অপব্যাখ্যা করেছে আশা এরা মা তুরি দিয়ে আমতা জেলা এসব যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তারা এগুলো তাউইল করেছে আল্লাহ কথা যেমন মতা জেলাদের আকিদে আল্লাহ কথা ওই গাছে সৃষ্টি করে দিয়েছিল কথা বলেন তার আল্লাহর কথা বলাকে অস্বীকার তাহলে আয় ও কাল্লাম আল্লাহ মোসা তাকলিম কোরআন কেমনে দুই জায়গায় রয়েছে বিষয়টি ফমান কালা গায়ের হাজা এছাড়া কেউ যদি বলে যে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেননি কথা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন গাছ থেকে হ্যাঁ গাছের ভিতরে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন বা এই অন্য কোনো তাবিল করে ফাঁকাদ কা ফারা তাহলে সে কুফরি করলো সে কুফরি করলো কারণ সে কোরআন অস্বীকারী সোরা আরাফের আয়ত নম্বর একশো তেতাল্লিশ আল্লাহ বলছেন ওলাম্মা যা মুসা আলী মিমি কাতেন না যখন মুসা আলী সাল্লাম নির্ধারিত সময় আসলেন আল্লাহ সময় বেঁধে দিয়েছে অমুক সময় তুমি এখানে আসো তোর পাহাড়ে আসো ও কাল্লামাহ রব্বহ তার সাথে তার রব কথা বললেন ও কাল্লামাহু রব্বহ সোজা কথা আল্লাহ কথা বলেছেন আল্লাহর কথা আল্লাহর মতো আর শুনেছেন মুসা আলী সাল্লাম সোজা কথা সোজা কথাকে কোনো বাঁকা করতে যাব দুই নম্বর আয় সুরা নেশান আয়তম একশো চৌষট্টি আল্লাহ বলছেন ও রসুলান কাতকাস নাহ আলে কিছু রসুল আছে যাদের ঘটনা তোমার সামনে বর্ণনা করেছে এ নবী মানে তোমার কাছে ওহি করেছি মিন কাবুল ইতিপূর্বে ও রসুলান লম নকসুস আলেক আর এমনও রসুল রয়েছেন যাদের কাহিনী কিস্সা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি মানে ওহি তো আসেনি করানি নেই মাত্র পঁচিশ জন রসুলের কথা আছে নবীর নবীর কথা আছে ও কাল্লাম আল্লাহ মোসা তকলিম আরও জেনে রাখো যে আল্লাহ রব্বুল্লা মোসার সাথে সরাসরি কথা বলে তকলিমা সরাসরি কথা বলেছেন 
সত্যিকার অর্থেই কথা বলেছেন এখানেই আজকের আলোচনা শেষ হলো আল্লাহ রব্বুল্লার কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাদের দিন দুনিয়ায় সার্বিক বরকত দান করেন কল্যাণ দান করেন এবং আল্লাহ সমস্ত অনিষ্ট থেকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন ও সাল্লাহ সাল্লাহ বিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহবিহি আজমাই